சின்ன குழந்தை மாதிரி அடம் பிடிக்காம சாப்பிடுங்க இத பாருங்க திருட்டுத்தனமா பசங்க கிட்ட காசை கொடுத்து மசால் தோசை மசால் வடை இதெல்லாம் சாப்பிடுறத விட்டுட்டு ஒழுங்கா நாங்க கொடுக்கற மருந்த சாப்பிட்டாதான் சீக்கிரமா உடம்பு குணமாகும் இந்த மாதிரி எல்லாம் தொந்தரவு பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்க டாக்டர் கிட்ட ரிப்போர்ட் பண்ணிடுவேன் எதை சொன்னேன் திருட்டுத்தனமா தோசை வாங்கி சாப்பிட நான் ஒண்ணு இல்லாதவளா எட்டு வீட்டுக்கு சொந்தக்காரிடினா என்ன ஏ ஓடி கேக்குறது ஐயோ டாக்டர் பார்த்தா என்னெல்லாம் திட்டுவார் குடுங்கமா குடுங்கமா பாரேந்திரா இவங்களோட பெரிய வேதனையா போச்சு மருந்தே சாப்பிட மாட்டேங்கறாங்க யாரையாவது எதையாவது வாங்கி வர சொல்லி கண்ட சாப்பிடுறாங்க இந்த பாட்டி இது ஆஸ்பத்திரி வீடுல புரியுதா என்னடி சொன்னே உன் வாயில நெருப்பு வைக்க நீ பாட்டி உங்க அம்மா பாட்டி உங்க பாட்டி பாட்டி அப்படி என்னடி எனக்கு வயசு ஆயிடுச்சு 37 இன்னும் எனக்கு முடியல அதுக்குள்ள என்ன பாட்டினு சொல்றியே பின்ன உங்களை எப்படி கூப்பிடுறதா அக்கான கூப்பிடு இல்ல பேர் சொல்லி கல்யாணியை கூப்பிடு வேண்டாம் வேண்டாம் பேர் சொல்லி கூப்டா நம்ம ரெண்டு பேரும் फ्रेंड्स னு நினைச்சுக்குவாங்க அக்கானே கூப்பிடுறேன் இந்தாங்க வாய தரங்க வாழ்க்கையோ <laughs> 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 பெரிய பங்களா டெலிவிஷன் கார் இந்த வசதிகளோட வாழணும்னு கற்பனை பண்ணி அதே அடைய முயற்சி பண்ணினா கிடைக்கும் தவண முறையில ஒரு நூறு ரூபாய்க்கு டிரான்சிஸ்டர் ஐம்பது ரூபாய்க்கு எவர் சொல்வர் தட்டு இருபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு நூல் புடவை இப்படின்னு நம்ம லட்சியங்களை சுருக்கிக்கிட்டோம்னா எப்பவும் தரிதிரந்தா கேட்கறதுக்கு நல்லதா இருக்கு அதுக்காக கையில இருக்கிற கிளாக்காய நாளைக்கு வர போற பலாக்காய நம்பி விட்டுற முடியுமா விட்டா என்னடி கிளாக்கா தானே போகுது போகட்டுமே அதெல்லாம் அவங்க அவங்க மனசு பொறுத்தது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பெருசா நினைச்சு அதுல பாதி அடையறதை விட சிறுசா நினைச்சு அதை முழுசா அடையறதுதான் நான் பெருசா நினைக்கிறேன் அவங்க அவங்க மனசு போல தாண்டி வாழ்க்கையும் அமையும் போனா போதிரி உன் மனசு போல நீ மகாராணியாவே இரு எனக்கு சாதாரண வாழ்க்கை கிடைச்சா அதுவே போதும் அடடட எதுக்காக சண்டை போடுறீங்க விடுங்கடி என்னமா இது முகமெல்லாம் வாடி இருக்கு அக்காக்கு கை கால தண்ணி இருக்கு அம்மாவுக்கு உடம்பு தெரியல 
நானும் உங்க வீட்டுக்கு வந்து ரொம்ப நாளாச்சு அம்மா ரொம்ப விசாரிச்சா சொல்லு என்ன திருத்தி முடிக்கிற என்ன தெரியல நீங்க பாரா முருகேசா இதுதான் உலகம் இந்த பொண்ணு என்னையே மறந்துருச்சு உங்க வீட்டுக்கு பக்கத்து வீட்டுல மூணு வருஷம் குடியிருந்தாரே எத்தனை நாள் உங்க வீட்டுல வந்து காப்பி சாப்பிட்டுருப்பேன் சார் சார்னு என்கிட்ட பிரியமா பழகுவியே அதெல்லாம் மறந்துட்டியா சரி சரி ஒரு நாளைக்கு வீட்டுக்கு வரேன் அம்மா ரொம்ப கேட்டா சொல்லு வர வர அம்மா பொண்ணு நான் கூட உங்க அம்மா ரொம்ப ரொம்ப கேட்டதா சொல்லு வட போயிடலாம் பெரும்பாலானது <laughs> எந்த பொண்ணு திரும்பி பாக்குதோ அவகிட்ட கதை அளக்க வேண்டியதானே பாவம் இப்ப அந்த பொண்ணு நான் யாரு என்னன்னு தலையை பிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் ஆமா நீ கூப்பிட்ட பேர்ல யாருமே இல்லைன்னு என்ன செய்வேன் அதனால என்ன சாரி உன்னை பார்த்தா கல்யாணி மாதிரியே இருந்தது அப்படின்ட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதானே இதெல்லாம் ஒரு வேடிக்கை தானே யாருக்கு என்ன கெடுதல் அதாவது தைரியம் இருந்தா போதும் மெட்ராஸ்ல யார் புக்க ஓடும்னாலும் பிடிச்சு எழுதிட்டு போயிடலாங்கிற கொஞ்சம் 
கொஞ்சமாக ரசனை இருந்தது வர வர அது கூட எல்லாம் போச்சு என்ன கல்யாணி சௌக்கியமா வீட்டுல அப்பா சௌக்கியமா இருக்காரா என்னது இப்படி எனக்கு போயிட்ட நாலு மாசம் முன்னாடி கொழு கொழுந்து இருந்த கல்யாணி உங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல மூணு வருஷம் குடியிருந்தோம் என்னையே மறந்துட்டியா சரி சரி உங்க அப்பா ரொம்ப விசாரிச்சா சொல்லு நான் ஒரு நாளைக்கு வீட்டுக்கு வரேன் தெரிய <laughs> கண்ணில் படுற பொண்ணுங்க கிட்ட எல்லாம் குறும்பு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் என்கிட்ட ஒரு நாள் ஆப்படாமையா போவா அதோ அவங்க வராண்டி இப்ப ஒரு வேடிக்கை பண்றப்பார் மோகன் மோகன் இது உனக்கே நல்லா இருக்கா என்னதா எங்க அப்பா உண்மையில எவ்வளவு நம்பிக்கை வச்சிருந்தாரு சொல்லாம கொள்ளாம ஐயா இருபா எடுத்துட்டு ஓடிக்கே போறாங்க <laughs> 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 அவமானப்படுத்தியிருக்க <laughs> எனக்கு வேண்டியதா உங்க பேர் என்ன என் பேர் உங்களுக்கு எதுக்கு தெரியணும் சும்மா தெரிஞ்சுக்கலாம்டா என் பேர் காந்திமதி காந்திமதியா கொஞ்சம் வயசானவங்க பேர் மாதிரி இருக்குது எங்க வேலை பாக்குறீங்க ஏர் இந்தியாவுல நீ இன்னைக்கு அசிங்கப்படாம ஓட போறது இல்ல நீ வணக்கம்டா வணக்கம்மா பையன் எப்படி இருக்கா நல்லா இருக்கா நீ ஒருவேளை மறந்து கொடுத்தா போதுமே சரிமா நான் வரேன் சரிமா இந்திராவா வணக்கம்மா வயசுவழியாட்டு <laughs> ஒரு 
அவனுக்கு ஓரளவும் தெரியாது குருட்ட தஷ்டம் முன்னுக்கு வந்துட்டான்னு சொல்றவங்க எத்தனையோ பேர் நானும் பாத்திருக்கேன் அடட ஏன் இவ்வளவு தூரம் விவாதம் பண்றீங்க ஏதோ ஒன்னா பழகினோ ஒன்னா கஷ்டப்பட்டோம் நம்மள ஒருத்திக்கு நல்ல வாழ்க்கை அமையும் போது அது எப்படி இருந்தாலும் வாழ்த்துறதுதான் பண்பாடு இவர் ஆல்வேஸ் கரெக்ட் ஜெயலட்சுமி ஆமா ஏதோ வீட்டு பேர்ல ஐயாயிரம் ரூபாய் கடன் இருக்கிறதா சொன்னியே இனி எவ்வளவு பாக்கி இருக்கு வட்டியை முதலுமா சேர்த்து ஆறாயிரம் ரூபாய் பாக்கி இருக்கு எப்படி தீக்க போறீனோ கவலைப்படாதே கல்யாணம் ஆனதும் அவர் கிட்ட சொல்லி உன் கடனை ஒரு நிமிஷத்துல தீத்துடுறேன் வாங்கடி ஏண்டி இவ்வளவு லேட்டு சாரிடி பஸ் லேட் ஆயிடுச்சு பிக்னிக் வர்றவங்க இப்படித்தான் லேட்டா வர்றதா எங்கடி அவளை காணும் யார கேக்குற வேற யார கேப்பா நம்ம இந்திராவத்தான் அது ஏண்டி கேக்குற அவன் இப்ப முன்ன மாதிரி இல்ல பிரைம் மினிஸ்டர் இந்திரா விட நம்ம இந்திரா ரொம்ப பிசி தேலோக்கு காஷ்மீரா சிம்லாவா நினைச்சிட்டு இருக்கவ இந்த சாதாரண பிக்னிக் எங்கடி வர போறா நிச்சயமா வரேன்னு எங்கிட்ட சொன்னாள அங்க பாருடி மகாராணி வரா வாங்க மகாராணி வாங்க சௌக்கியமா என்னடி கேலி பண்றீங்களா நீங்க சொன்னாலும் சொல்லாட்டாலும் நான் மகாராணி தாண்டி
வேண்டாம் வாங்கிட்டுமே எப்படி நீ அவங்களுக்கு முடிவு சொல்லித்தானே ஆகணும் ஏமா இதை விட நல்லா சம்மந்தம் நமக்கு எங்கம்மா கிடைக்க போகுது உன்னை யாருமா எனக்கு மாப்பிள்ளை பார்த்து சொன்னா அப்படின்னு நீ பெரிய லட்சாதிபதி மாப்பிள்ளையா பார்த்துட்டேன் இப்ப மாக்கு இருக்கு முன்னூறோ நானூறோ சம்பளம் இருக்கும் வருஷத்துக்கு பத்தோ இருபதோ இன்கிரிமெண்ட் கொடுப்பாங்க கடைசி காலத்துல பென்ஷன் வரும் அவ்வளவுதானே உன் மக அப்படி வாழ பிறந்தவ இல்லம்மா இப்ப நீ எனக்கு கொடுத்த பல பாயாசம் அதை விட இனிப்பான செய்தி நான் உனக்கு சொல்றேன் அம்மா உனக்கு ஒரு லட்சாதிபதி மாப்பிள்ளையா வரதுல ஆட்சேபணி இல்லையே என்னமா அப்படி சொல்ற உனக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமையணும் தானே ஆண்டவகிட்ட நானும் பகலமா வேண்டிக்கிட்டு இருக்கேன் உன் பிராப்பிட பலிச்சம்மா உனக்கு ஒரு லட்சாதிபதி மாப்பிள்ளையா வரப்போறாரு அவர் பேரு ஒரு நாள் உங்ககிட்ட வந்து மறுபடியா பேசுவாரு அப்படியா நல்லா வரட்டுமா இன்னும் கொஞ்சம் பாயசம் சாப்பிடுறியம்மா வேண்டாம்மா என்னதான் இனிப்பா இருந்தாலும் அளவுக்கு மேல சாப்பிடலாமா குழம்புப்பா ரொம்ப குழம்பிட்டம்மா
போட்டுக்கிற சோப்ப கூட கொஞ்சம் தேட்டா அடுத்த மாசம் படிச்சு கிடிக்குமேன்னு பயந்து பயந்து வாழ்க்கை நடத்தி பழக்கப்பட்ட எனக்கு நீங்க சாதாரண பழக்காரர் இல்ல எனக்குறத <laughs> <laughs> இந்திரா என்ன ஒரு பெரிய லட்சாதிபதி நினைச்சிட்டு இருக்கான் நான் பலதனா அவகிட்ட உண்மையை சொல்ல முயற்சி பண்ண அவ எங்க என்ன பேச விடுறான் உங்களை மாதிரி ஒரு லட்சாதிபதி அடையறதுக்கு நான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கணும் அப்படி இப்படின்னு அவ சொல்லும் போது அவ முகத்துல என்ன பிரகாசம் தெரியுமா உண்மை தெரிஞ்சா அவ மனசு சுக்குநூறா உடஞ்சிரும் சொல்லவும் முடியல சொல்லாம இருந்தாலும் பின்னாடி ஆகும் ஆமா மோகன் நீ இது ஆரம்பத்திலேயே கிளியர் பண்ணிருக்கணும் அந்த பொண்ணு கூட இவ்வளவு நாள் பழகிட்டு அவ மனசுல பல ஆசைகளை வளர விட்டுட்டு இப்ப போய் நான் ஐநூறு ரூபாய் சம்பளக்காரன் சொன்னா அவளுக்கு ஷாக் அடிக்காது நான் எப்பவுமே அவகிட்ட நான் ஒரு பெரிய பணக்காரனோ நான் வர்றதெல்லாம் என் சொந்தக்காரனோ சொன்னதே இல்ல அவ அப்படி நினைச்சிட்டு இருக்காங்கிறதே சமீபத்துல தானே எனக்கு தெரியும் மோகன் இப்ப இந்த சிக்கலத்திற்க ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கு என்னடா உடனே நீ லட்சாதிபதியாக வேண்டி கேள்வி பண்றியா சீரியஸா தான் சொல்றேன் லட்சாதிபதியாக முயற்சி பண்ணு மோகன் கொஞ்சம் நல்லா யோசிச்சு பாரு நானும் நீ வேலைக்கு சேரும் போது அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் இந்த கம்பெனி எந்த நிலைமையில இருந்தது ரெண்டே ரெண்டு காரோட ஆரம்பிச்ச இந்த டூரிங் சென்டர்ல இன்னைக்கு நூத்து கணக்கான கார் இருக்குது வருஷத்துக்கு ஆயிரக்கணக்கான கார் ரிப்பேருக்கு வருது சர்வீஸ்ல இந்த தொழில பத்தி அடி முதல் நுனி வரை எல்லாத்தையும் நான் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கேன் பார்ட்டிகளை உனக்கு தெரியும் யாருக்கிட்டையாவது ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கடன் வாங்க நாம ரெண்டு பேரும் இதே மாதிரி ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிப்போம் அதிர்ஷ்டம் இருந்தா ஒரே வருஷத்தில் நீ லட்சாதிபதி ஆயிடலாம் கேட்கறதுக்கு நல்லா தான் இருக்கு நடக்கிற காரியமா நடக்குமா நடக்காதான்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தா எதுவுமே நடக்காது ஒண்ணு உன் அரும காதலிகிட்ட போய் அவன் மனசு சுக்குநூறா உடஞ்சாலும் பரவாயில்லன்னு அம்மா தாயே நான் லட்சாதிபதி இல்ல ஐநூறு ரூபாய் சம்பளம் வாங்குற சாதாரண செக்ரட்டரின்னு சொல்லிட்டு வந்துரு இல்ல லட்சாதிபதியாக ட்ரை பண்ணு வாழ்க்கையில தன்னம்பிக்கை இருந்தா போதும் மோகன் எத்தனையோ வழிகள் இருக்கு ஒன்னு இல்லாட்டி ஒண்ணு நிச்சயமா பழிக்கும் நீயே நல்லா யோசனை பண்ணி ஒரு முடிவுக்கு வா வெரி குட் மோகன் பிசினஸ் தெரிஞ்ச நீ தனியா தொழில் ஆரம்பிக்க நினைக்கிறது நல்ல ஐடியா தான் எவ்வளவு மூலதனம் போட்டு தொழில் ஆரம்பிக்கலாம் இருக்க அந்த உதவி கேட்க தான் சார் உங்ககிட்ட வந்தேன் அது எப்படி மோகன் ஒரு இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாயாவது முதலீடு போட்டு நீ கம்பெனி ஆரம்பிச்சினா தான் நான் லட்ச ரூபாய் வரை கடன் உதவி செய்யலாம் அதுதானே நியாயம் அந்த திட்டத்தோட நீ எப்ப வந்தாலும் நிச்சயம் ஹெல்ப் பண்றேன் ஓகே Thank you. 
ஆசையின் கதையை ஆசையாலே வீழ்ந்தவர் நிலையை பணத்தில் ஆசை பதவியில் ஆசை பருவநாளி காதலில் ஆசை கேளு பாப்பா ஆசையின் கதையை ஆசையாலே வீழ்ந்தவர் நிலையை
காட்டின கோட்டை காத்து மழைக்கு நிக்காதிரி எனக்கு வர புருஷன் தினம் ஒரு காரில் வரவனா இருக்க வேண்டாம் ஜெயிலுக்கு போகாதவனா இருந்தா போதும் பொழுது விடிஞ்சா பொழுது போனா ஒரு கவலையா ரெண்டு கவலையா ஏண்டா இந்த மனுஷ ஜென்மம் எடுத்தோன்னு இருக்கு பாவம் ஜெயா நேற்று வரைக்கும் வீட்டு கடனை தீர்த்துடலாங்கிற நம்பிக்கையோட இருந்தா என்ன பண்றது மனம் போல வாழ்வு என்ன ஏண்டி கேள்வி பண்ற நான் எப்போது திமுறா பேசிருக்கேனா நான் ஒண்ணு ஒன்ன சொல்லல இமயமலையே விலைக்கு வாங்கின மாதிரி வாய்க்கிறியே பேசினாங்களே அவங்களைத்தான் சொல்றேன் பாவம் இப்ப பேசுறதானே ஏன் வாய் அடைச்சு போச்சு சரி சரி வாடி போலாம்
எனக்கு ரிப்பேர் தெரியும் பாக்கட்டுமா பாருங்க அப்பவே நாயதையும் கவனிக்கல 
இப்ப நான் இருக்கிற மனநிலையில் பிசினஸ் எப்படிமா என்னால் கவனிக்க முடியும் நீங்க சொல்றது ரொம்ப சரி உங்களால கவனிக்க முடியல என்ன ஒரு பொறுப்பான ஆளை நியமிச்சு நிர்வாகத்தை கவனிக்க சொல்லலாமே
நீ என்னை பத்தி தவறா புரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்பேன்னு எனக்கு தெரியும் நான் உன் கூட பழகின போது ஒரு பணக்காரன் என்னைக்கு அவர் சொன்னது உண்டா நான் தினமும் ஒரு கார்ல வந்தது உண்மை ஆனா அந்த கார்லாம் என்னுடைய இதுன்னு உங்ககிட்ட சொன்னானா என்ன ஒரு பெரிய லட்சாதிபதி நீ நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறத நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நீ நினைக்கிறபடி நான் பணக்காரம் இல்லைங்கிறதையும் உடனே உங்ககிட்ட சொன்னேன் ஆனா ஒரு பெரிய வாழ்க்கை கிடைச்சிருக்குன்னு நீ அளவு இழந்து சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கப்ப பலவந்தமா உங்ககிட்ட உண்மையை சொல்லி உன்னை ஏமாற்றத்து உள்ளாக்க நான் விரும்பல உன்னை மனப்பூர்வமா காதலிச்சனா உன்னுடைய ஆற்றுகளை பூர்த்தி செய்ய ஏதாவது தொழில் செஞ்சு பணக்காரன் ஆகணுங்கிற முடிவுக்கு வந்தேன் கொஞ்சம் முதல் போட்டா எவ்வளவு வேணாலும் கடந்த ரெண்டு பல பேர் சொன்னாங்க எனக்கு வழி இல்லை எங்க முதலாளி அடிக்கடி வேசாட சொல்லியதை அனுப்புவார் அவர் சொல்ற குதிரை கண்டிப்பா ஜெயிக்குங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருந்ததுனால ஆபீஸ் பணத்துல பத்தாயிரம் ரூபாய் எடுத்து ரேசாடு அதுக்கப்புறம் நடந்ததுதான் அவனுக்கு தெரியும் இதையெல்லாம் சொல்லி நம்ம காதலை புதுப்பிச்சுக்கிறதுக்காக நான் வரல என்னை பத்தி உன் மனசுல தவறான கருத்து இருக்க கூடாதுங்கிறதுக்காகத்தான்
உங்களுக்கு காஃபி
ಮನ್ನದ ಲೀಲೈ ನಾಡಕಮೇ ಮೋಹನ ಪುನ್ನಗೆ ಪೂರ್ವಲನೇ ಮನ್ನದ ಲೀಲೈ ನಾಡಕಮೇ ಮೋಹನ ಪುನ್ನಗೆ ಪೂರ್ವಲನೇ
எங்க போற ஏ ரூமுக்கு போறேன் எனக்கு பயமா இருக்கு என் கூடவே இரு பிளீஸ் நல்லா இருக்கே நானும் இங்க இருந்தா எப்படி இத பாரு அவர்தான் வரப்போறாரு சரி அவர்கிட்ட என்ன பேசுறதா அன்பு என்ன ஆரம்பிக்கலாம் அத்தா அண்ணும் ஆரம்பிக்கலாம் அது ஓ சௌகரியத்தை பொறுத்தது அப்புறம் பால் சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் அப்புறம் என்ன அப்புறம் ஐயா மெதுவா பக்கத்துல வந்து உட்காருவாரு உட்காந்து உட்காந்து ஏதாவது கொஞ்சம் பேசுவாரு அவர் என்ன பேசுவாரு நான் என்ன பதில் சொல்லணும் அது எப்படி எனக்கு தெரியும் அந்த நேரத்தில் அவர் என்ன பேசுவாரோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீ பதில் சொல்லணும் அதெல்லாம் நிலைமையை பொறுத்து நீ நடந்துக்கணும் இந்திரா என்ன சமத்தி எனக்கு மனசுக்குள்ள திக்கு திக்குன்னு இருக்கு ஏ கொதிக்கிற பாலு தளத்தளந்தா சத்தம் போடும் ஆறி போயிட்டா எல்லாம் அடங்கி போயிடும் இந்திரா ஒண்ணும் இல்ல நீ போயிடு மோகன் ஞாபகம் இருக்கட்டும் வைதபை ஷீ இஸ் நாட் ஃபார் தட் டாக்டர் சொன்னதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் போங்க
இனிமே என்ன சார் மாமான் கூப்பிடுங்க இவர்தான் நம்ம குடும்ப வக்கீல் நமஸ்காரம் மாப்பிள ஏற்கனவே நான் சொன்னபடி சொத்தை எல்லாம் சட்டப்படி உங்க பேருக்கு மாத்த ஏற்பாடு பண்ணிருக்கிறேன் இதெல்லாம் எதுக்கு மாமா ஒரு வியாபாரமா கருதி இந்த கல்யாணத்துக்கு நான் சம்மதிக்கிறேன் மாப்பிள நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க கவலை ஆனா நான் கொடுத்த வாக்க காப்பாத்த வேணாமா போடுங்க கை போடுங்க மாப்பிள நானேப்பண்ணி உங்க பக்கத்துல இருந்து ஊட்டி விடுறேன் ஏதோ உணர்ச்சி வசப்பட்டு அப்படி பேசிட்டேன் மனசுல வச்சுக்காத
கொண்டு வர வேண்டாம் ஓகே ஓகே அப்பா சுமதி வாங்கப்பா இனிமே வழக்கம் போல எல்லாரும் டைனிங் ஹால்ல சாப்பிடலாம் என் கையாலே பரிமாறேன் பா வரம்மா வர உன் கையால சாப்பிட எவ்வளவு நாள் ஆச்சு இன்னைக்கு வயிறு நிறைய சாப்பிட வரம்மா இந்திரா அத்தான சாப்பிட வர சொல்லிட்டு நீயும் வா இன்னொருத்தருடைய முடிவுல நம்ம வாழ்க்கை அமைச்சுக்க நினைக்கிறது எவ்வளவு பெரிய முத்தாழ்த்ததான் இப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டு பேர் நினைக்கிறேன் சுமதி புழைச்சிடுவாளோன்னு உனக்கு அதிர்ச்சியா இருக்குல்ல இன்னொருத்தருடைய சாவ மகிழ்ச்சியோடு எதிர்பார்க்கிற நிலைமை யாருக்குமே வரவான
இந்த மருந்து சாப்பிடு இன்னும் ஒரு வாரம் தான் இதுல வைக்கப்படுறதுக்கு என்ன இருக்கு நான் ஒண்ணும் மருந்து சாப்பிடுறதுக்கு வைக்கப்படல தெரியும் சுமதி நானும் அதை சொல்லல அலங்காரம் ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கு உன்னை உதவிக்கு கூப்பிடலான்னு தான் நினைச்சேன் ஆனா எனக்கு வெக்கமா இருந்தது அதான் நானே சுமதி உண்மையிலேயே நீ ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலி மோகன் மாதிரி கணவர் அடைய ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கணும் இந்த பாக்கியம் எல்லாருக்கும் கிடைக்காது ஆமா இந்திரா அந்த பாக்கியம் எனக்கு கிடைக்கிறதுக்கு காரணமே நீ தானே இந்திரா மனப்பூர்வமா சொல்றேன் இரண்டு போன என் வாழ்க்கையில மறுபடியும் ஒளி வீசுறதுக்கு நீ தான் காரணம் அம்மாவை அண்ணனையும் விபத்துல பறி கொடுத்த படுத்த படுக்கையான எல்லாத்தையும் எழுந்து எங்கே இருக்கிற ஒரே மகளும் நம்மை விட்டு போயிடுவாளோன்னு பயந்துகிட்டு இருந்த அப்பா மூத்த பார்க்கவே சகிக்கல இந்த நிலைமையில நான் வாழணுமா கடவுளே சீக்கிரம் என் உயிர் எடுத்துக்க நான் வேண்டாத நாள் இல்லை அந்த நேரத்தில் தான் நீ வந்த உன்னால இந்த வீட்டுக்கு மோகன் வந்தார் இந்த பெரிய மாளிகையும் லட்சக்கணக்கான ரூபா சொத்துக்களும் கார்களும் எஸ்டேட்டுகளும் காப்பாற்ற முடியாத என் உயிரை நீங்க காப்பாத்தினீங்க உன்னுடைய ஆதரவான உபசரிப்பும் மோகனுடைய அன்பான பழக்கமும் தான் எனக்கு மறுபடியும் வாழணுங்கிற ஆசையும் உண்டாக்கிச்சு இந்திரா அன்புக்கு மிஞ்சிட சக்தி இந்த உலகத்தில் எதுவுமே இல்லை அதை நான் இப்பதான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் சிலர் எப்பவுமே இதை புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை சுமதி கையில கிடைச்ச நல்ல வாழ்க்கையை கூட பேராசையால எழுந்துட்டு பரத வைக்கிறவங்க இந்த உலகத்துல எவ்வளவோ பேர் இருக்காங்க ஆமா இந்திரா அப்படிப்பட்ட வடிகட்டின முட்டாள்கள் பல பேரை நானும் பாத்திருக்கேன் பாவம் பேராச பெருநஷ்டம்னு புரியாதவங்க இந்த நேரத்துல அவங்கள பத்தி என்ன பேச்சு ஆமா இந்த அலங்காரம் எல்லாம் இருக்குன்னு நீ கேட்கவே இல்லையே ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் கல்யாணமான நாளா நான் கன்னியாத்தான் இருக்கேன் கிணத்து தண்ணீர வெள்ளமா கொண்டு போக போகுது உடம்பு நலமாகட்டும் நலமாகட்டும் சொல்லி அவர் என் பக்கத்திலேயே வர்றதில்லை இப்போ டாக்டரே சர்டிபிகேட் கொடுத்தாச்சு இன்னைக்கு நிச்சு அவர் என்னை ஏமாத்த முடியாது உன்னை யாருமே ஏமாத்த முடியாது சுமதி உன்னுடைய ஒளிமயமான வாழ்க்கைக்கு என்னுடைய மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள்
அந்த அன்பின் மேல சத்தியமா கேட்க நீ சந்தோஷமா இருந்தாத்தா நானும் சந்தோஷமா இருக்க முடியும் நீ சொல்லுவியே உன் பக்கத்து வீட்டுல தேவதாஸ் மாதிரி ஒருத்தர் இருக்காரு உன்னையே நினைச்சு உரையிட்டு இருக்காரு அவரையும் கல்யாணம் செஞ்சுக்க என்ன நாம நினைச்ச வாழ்க்கை நமக்கு கிடைக்கல என்ன நமக்கு அமைகிற வாழ்க்கையை சந்தோஷமா வாழ கத்துக்கணும் என்னைக்கு <laughs> 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 ஏற்கனவே <laughs> 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 Ha, 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 ha. 